हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल इंडियन एविडेंस एट की सीरीज में आज हम लोग सेक्शन 9 को डिस्कस करेंगे इससे पहले सेक्शन 8 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखिए सेक्शन 9 जो बात करता है कि कौन-कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे सेक्शन 9 के अंदर उसको देखिए मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए सबसे पहले है कि जो फैक्ट नेसेसरी होते हैं किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 9 में कोई भी इंट्रोडक्टरी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो वो फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट अगर किसी इंफरेंस को सजेस्ट कर रहे हैं और वो इंफरेंस को कोई फैक्ट या तो सपोर्ट कर रहा है या उसको रिपोर्ट कर रहा है वो भी रिलेवेंट होते हैं कोई भी आइडेंटिटी को कोई फैक्ट अगर एस्टैब्लिश कर रहा है चाहे वो पर्सन की आइडेंटिटी हो या किसी थिंग्स की आइडेंटिटी हो वो भी सेक्शन 9 के अंदर ही रिलेवेंट होता है कोई भी फैक्ट जो किसी टाइम या प्लेस किसी फिक्स टाइम और प्लेस को बता रहा है तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट होगा और जो रिलेशंस को शो कर रहा है वो भी रिलेवेंट होगा आइए इनको एक-एक करके देखते हैं फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन ये क्या होता है देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी फैक्ट को सेपरेट अलग से उस फैक्ट को देखेंगे तो उस फैक्ट की बहुत वैल्यू नहीं होती है लेकिन जब उसको अदर फैक्ट्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे केस को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करता है एविडेंसेस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि सिर्फ उस एक फैक्ट के मिसिंग होने से वो पूरी की पूरी चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही होती है इसीलिए वो फैक्ट उस पूरे चेन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वे में डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होता है ये जो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होता है ये अपने आप में कोई एविडेंस नहीं होता है ना ही ये किसी चीज को डायरेक्टली प्रूफ कर रहा होता है लेकिन पूरे के पूरे केस को एक्सप्लेन करना इसको जरूरी होता है ये एक अफर्मेटिव सेंस में उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं जो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 9 के अंदर अब हम आते हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स पे इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या होते हैं देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली मेन फैक्ट पे जंप कर जाए कोई हर फैक्ट में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी फैक्ट होते हैं और वो बहुत जरूरी होते हैं उस पूरे सरकमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए जज को ये समझने में काफी हेल्प करते हैं कि उस पूरे ट्रांजैक्शन का रियल नेचर क्या रहा होगा किन सरकमस्टेंसेस में वो इंसिडेंट हुए होंगे वो कैसे शुरुआत हुई उसकी और अगर इंट्रोडक्टरी फैक्ट मिसिंग रहेगा तो वो पूरे अदर फैक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा अदर फैक्ट जो है वो उसका वो मीनिंगलेस हो जाएगा उसको समझना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई इंट्रोडक्टरी फैक्ट नहीं है जब भी कोर्ट में केस जाता है तो उसको हमेशा शुरुआत से बताया जाता है कि वो इंसिडेंट वो ट्रांजैक्शन कैसे शुरू हुआ किन सरकमस्टेंसेस में वो पूरा का पूरा इंसिडेंट कंप्लीट हुआ इसीलिए इंट्रोडक्टरी फैक्ट जो है वो सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट होता है अब देखिए हम बात करते हैं किसी इंफरेंस के सपोर्ट या रिबर्ट की किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से सजेस्टेड किसी इंफरेंस को अगर कोई फैक्ट या तो सपोर्ट कर रहा है या तो रिबर्ट कर रहा है जैसे कि मान लीजिए किसी प्लेस पे कोई ऑक्रेंस हुआ है और वहां पे एक पर्सन खड़ा था जैसे ही पुलिस आती है वो पर्सन वहां से चला जाता है ये इस इंफरेंस को सपोर्ट कर सकता है कि हो सकता है कि उसका उस ऑक्रेंस में कोई हाथ हो वो कुछ जानता हो इसीलिए पुलिस को देखते ही भाग गया लेकिन एक साइड ये फैक्ट है कि उस पर्सन को उसी टाइम पे उसके घर से फोन आ गया था और कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उसको वहां से जाना पड़ा ये इस इंफरेंस को रिबर्ट कर रहा है तो ये जो सपोर्ट करने वाला फैक्ट और रिबर्ट करने वाला फैक्ट होता है ये दोनों सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट होते हैं अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई फैक्ट किसी चीज की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है चाहे पर्सन की या थिंग्स की पर्सन की आइडेंटिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है आइए मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये एविडेंस एक्ट के अंदर डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं दिया गया है और 2005 तक ये सीआरपीसी के अंदर भी नहीं था 
2005 में CRTC में अमेंडमेंट के बाद इसको 54 ए सेक्शन के अंदर ऐड किया गया है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है तो देखिए जब भी किसी केस में कोई आई विटनेस होता है और वो किसी पर्सन को कोई ऑफेंस कमिट करते हुए देखता है या क्लियर नहीं देख पाता है तो ऐसे विटनेसेस के लिए ही एक्यूज्ड का आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है ताकि वहां पे उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाए जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वहां पे जो एक्यूज्ड है उसके जैसे मिलते जुलते ही नौ दस लोगों के साथ उसको विटनेस के सामने खड़ा किया जाता है और फिर विटनेस को आइडेंटिटी कराने के लिए बोला जाता है लेकिन इसका पर्पस क्या है क्यों टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है द पर्पस ऑफ टी आई पी इज टू क्रिएट अटिंग पीस ऑफ एविडेंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन मेड इन द कोर्ट एट द ट्रायल स्टेज अगर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी तो फिर जब ट्रायल स्टेज आएगा तो वहां पे वो विटनेस जो है वो ओपन कोर्ट में एक्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता है इसीलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाता है विटनेस के द्वारा दूसरी चीज देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है पुलिस के सामने नहीं कराया जाता है क्योंकि इट वुड बी हिट बाय सेक्शन 162 सीआरपीसी जहां पे विटनेस के स्टेटमेंट जो होते हैं उसको हम कोरोबोरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं इसीलिए किसी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही टी कराई जाती है जो पर्पस है टीआईपी का वो ये है कि जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसको विटनेस का उसको ज्यादा मजबूत किया जाए वो ओपन कोर्ट में जाके उसको आइडेंटिफाई कर आइडेंटिफाई कर पाए बिना किसी डाउट के कि हाँ ये वही पर्सन है जिसको मैंने देखा था और ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है कि उस एक्यूज पर्सन के ऊपर किसी तरह का डाउट ना रहे जो आई विटनेस है वो किसी कंफ्यूजन में ना रहे कि हाँ यही पर्सन था या नहीं था जिसको मैंने ऑफेंस करते हुए देखा था देखिए इसके कुछ सेफ गार्ड्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीआईपी को कराते समय कौन कौन से सेफ गार्ड इंपॉर्टेंट होंगे हीरा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने कहा था कि जो टी है वो अरेस्ट होने के तुरंत बाद होना चाहिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए दूसरी चीज है कि इसको पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं कराया जाएगा और तीसरी चीज थी कि जो एक्यूज है उसको आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले कहीं पब्लिक में ना शो किया जाए उसका फेस या विटनेस के सामने उसको ना शो किया जाए नहीं तो विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर फिर डाउट हो जाएगा क्योंकि वो तो पहले से ही एक्यूज को पहचानता है तो फिर टी में वो उसको ही जान बुझ करके आइडेंटिफाई करेगा अगर हम टीआईपी के एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो देखिए ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है इसका सिर्फ कोरोबोरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है मतलब इसको आपको कोरोबोरेट करने के लिए अदर एविडेंसेस देने पड़ेंगे एक्यूज के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन पार्टी को और टीआईपी के बेस्ड पे सिर्फ किया गया कन्विक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ टीआईपी के बेस पे आप एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं और सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2002 का केस है जहां पे टीआईपी के बेस्ड पे किए गए सिर्फ कन्विक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था और कहा था कि ये इस ग्राउंड पे टीआईपी के ग्राउंड पे सिर्फ आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूज को उसके बाद देखिए रामनाथ मत्तु वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है ये डोकैती और मर्डर का केस था इसमें आई विटनेस ने पहचान लिया था जो एक्यूज थे तो उस पे कोर्ट ने रियलाई किया था कि वो रियाबल है उसका टीआईपी जो है उसकी वैल्यू थी हाँ लेकिन वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है और चीजें कुछ टीआईपी के बारे में जान लीजिए अगर जो टीआईपी है अगर उसमें डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है तो टीआईपी को हेल्ड कराना जरूरी नहीं होता है हर केस में टीआईपी जरूरी नहीं होती है अगर अब हम बात करें आइडेंटिफी आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स मतलब किसी चीज की आइडेंटिटी जैसे कि कोई ऑफेंसिव वीपेन है डेड बॉडी है कोई प्रॉपर्टी है किसी भी चीज के रिलेटेड वो भी सेक्शन नाइन के अंदर रिलीवेंट होते हैं और जो स्टीफर डॉग होते हैं उनके द्वारा किसी चीज का पता लगाना वो भी सेक्शन नाइन के अंदर आता है हालांकि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं होती है उसमें भी कोरोबोरेशन की जरूरत पड़ती है फिक्स फिक्स टाइम और प्लेस कोई भी ऑक्रेंस के समय जो टाइम और प्लेस रहता है 
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो एक्यूज था वो ऑक्रेंस के टाइम पे उस जगह पे मौजूद था कि नहीं और उस टाइम पे मौजूद था कि नहीं ये प्रूव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी केस के लिए क्योंकि ये जब तक पता नहीं चलेगा कि जिस समय ऑफेंस हुआ वो वहीं पे था या कहीं और था आप उसकी लाइबिलिटी कैसे डिस्कस कर सकते हैं कैसे डिसाइड कर सकते हैं तो इसीलिए टाइम और प्लेस भी रिलीवेंट होता है और आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है यहाँ पे मोबाइल के थ्रू भी टाइम और प्लेस जो है वो पता लगाया जा सकता है कि वो ऑक्रेंस की टाइम उस जगह पे था कि नहीं था इसी चीज को डिटेल में सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलवाई के रूप में दिया गया है तो हम सेक्शन 11 जब डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जो भी फैक्ट जो है वो पार्टीज के बीच किसी भी तरह के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं शो करते हैं वो भी सेक्शन नाइन के अंदर रिलीवेंट होते हैं तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा सेक्शन नाइन और सेक्शन नाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है जिससे क्वेश्चंस आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं तो इसको आप अच्छे से देखिए थैंक यू